Alright, Assalamualaikum Welcome back to Al Rumi Channel Welcome back to On Point Running Shoe Review Tetapi hari ini kita nak review Kita nak perbandingkan pertemuan antara Kasut Running Record Dunia Lelaki Nike Upperfly 3 dan Kasut Running Kegemaran Ramai ASIC 11 2 <laughs> Yes sir, yes sir, yes sir Video ni memang serius lah Saya memang buat spontan gila Saya tak prepare structure, script dan sebagainya Dan ada orang bertanya dengan saya Sebab ini baru je saya review Dan kasut ini walaupun dah keluar bulan 1 Sangat hype Dan Super Blast Blue of course lah Memang tengah hype Orang tengah mengaruk Sebab keluar je hari tu the launching Habis di chain Dan orang marah dekat ASIC Sebab kasut ni tak ada Dan yang ni pun lebih kurang sama perangai dia Dekat online saja, Dekat store tak ada Tapi ha, sebelum itu <laughs> Seperti biasa yang ni wajib saya cakap Tak kira lah Setiap video saya saya akan cakap Bagi siapa-siapa yang belum subscribe YouTube channel saya Bak kata sahabat saya dekat Montenegro Don't wait long long Subscribe, subscribe, subscribe Yeza and thank you Video kali ini saya tak akan buat terlalu teknikal Kalau anda nak tonton review kasut Nike Alphafly ni Ada video saya sediakan Dan Super Blast 2 ni pun ada video saya sediakan Link kat atas ni Kat bawah ni anda tekan saja Dan saya nak try buat video ni Seringkas mungkin Short and swift Kita terus pergi ke perbandingan lah Tapi bila kita sebut tentang perbandingan Sebenarnya jujur Bila cakap eh Bila saya nak compare kasut ni Ada dua perspektif berbeza Pertama kasut ni kategori yang berlainan Tetapi dalam masa yang sama Kasut ini digemari ramai Dan dalam masa yang sama Saya memang akan pakai kasut ni Mungkin dalam keadaan yang sama <laughs> Jadi bolehlah kita review terus eh Kasut ini of course Nike Apple Fly 3 ni Kasut pure Memang pure marathon racing shoes Kasut yang digunakan oleh Elite Kuchogi, Wilson Kipton untuk rekod dunia dan pelari-pelari profesional, elite, podium, profesional yang terlatih yang memang betul-betul well trained lah. Tetapi ada juga pelari-pelari rekreasi yang biasa-biasa, yang separuh elite, yang bukan elite, yang non elite dan sebagainya pakai kasut ni sebab dia ada jual kat kedai, bukan jual kat elite dan confirm lah elite pun tak beli kasut ni. Dan kasut ini pula kategori super trainer. Super trainer ni kalau saya dah jelaskan, dia di antara daily trainer dan kasut marathon racing shoes kasut racing shoes lah maknanya kasut ni boleh buat daily trainer dan boleh guna untuk marathon dan saya sendiri gunakan super blast satu ni jauh nak tunjuk ni <tuk> untuk marathon dan hari ni antara benda penting yang saya nak bagi tahu anda kalau saya kena run marathon dalam masa terdekat ni kasut mana yang akan jadi pilihan saya ok dari segi harga confirm lah kasut ini terlalu kayangan lah 1200 RM59 untuk electric pack eh Tapi kalau yang normal yang buka electric pack ni Yang bolt dengan roto Kalau video ni dikeluarkan Saya tengok dah ada keluar yang white purple tu RM1,209 Beza RM50 RM50 tu nak bayar duit runner lah Duit taksi ke apa je Sebab dia nak buat bintik-bintik ni kan <laughs> Okay, jangan ini beza banyak Ini RM849 Kalau dari segi harga confirm lah Yang ni jadi pilihan Tetapi Bila anda tengok harga Adakah justify kerana kasut-kasut running ni murah je dia punya cost manufacturing dia tang marketing yang mahal jadi kita kalau kita tengok yang pertamanya kenapa ni mahal maybe dari segi kegunaan dan dari segi teknologi dari segi berat yang ini memang ringan gila lah kaki saya U29 cm US11 243 gram untuk kasut yang nampak bulky macam ni yang nampak steady macam ni agresif macam ni 243 gram je manakala ASIC 11 2 ni 275 gram ada berbeza ketara 30 gram 30 gram untuk setengah-setengah orang biasa saja tapi untuk anda nak gunakan dalam performance 30 gram tu sangat-sangat berbeza tetapi wat imah je wat imah dia dalam kategori yang ringan bawah 300 gram tapi untuk kasut marathon memang kalau boleh kita nak bawah 250 gram lah kemudian dari segi fitting dari segi keselesaan eh terus terang saya cakap dari sudut yang agak berbeza lagi dari segi keselesaan Super Blast memang selesa Pertamanya dia agak white Kemudian apa material dia sangat-sangat premium Engineering mesh knit Tapi dari dari segi apa Kalau kita sebut apa Yang ni paling win lah <laughs> Atom knit ni memang saya katakan Fitting antara ni dengan ni Saya suka ni lagi Dia cukup snug Cukup sedang elok Seolah-olah macam kasut ni punya sizing Di tailor made kan ikut bentuk susuk tubuh kaki awak yang ni tapi not bad Mana kalau saya bagi skill dari segi fitting dan keselesaan Kalau per 10 Yang ni saya boleh bagi hampir perfect lah eh. Saya dah pernah katakan fitting ni saya boleh berani bagi 10 Yang ini dalam 9.5 Okay je tak ada masalah Sebab dari segi lockdown dia Yang ni confirm lagi sedap Dia punya fitting lock 
yang ni yang terbaik lah sebab tu dia kasut marathon racing shoes ok dari segi kalau anda tengok dari segi apa sebenarnya dia memang terlalu berbeza tapi kalau mana-mana pakai ok je tapi bila dipikir-pikir kalau dekat Tokyo saya nak berlari 2 degree confirm saya suka yang ni dia tebal sikit yang ni <laughs> masak kari lah kalau anda pakai stokin tipis sebab dia akan terus masuk memang sejuk beku gila memang senang-senang anda nak krep alangkah ni pun saya tak tahan petah lagi yang ni jadi dua-dua ni saya dah try dekat Tokyo dia memang lebih kurang sama half apply dua ok dia jadi penentu dia dari segi lain-lain untuk apa dia yang ni tang dia memang superb memang fully fully gossetted tali dia of course saya suka yang ni yang ni pun tak ada tang tapi dia punya coverage padding dia memang sangat-sangat premium memang sangat-sangat super shoes lah ok kemudian yang akan jadi penentu biasanya kedua-dua kasut ni adalah dari segi midsole ok pertama dari segi midsole kita sentuh dari segi material saya takkan ulas banyak, yang ni dua-dua piba misol tetapi dari segi material saya confirm saya suka lagi Zoom X bagilah apa piba tapi Mixos setakat ni saya suka Zoom X provided untuk kasut stack height tinggi lah kalau anda bagi saya stack height rendah macam Street Fly tu walaupun dia Zoom X ataupun Turbo saya kurang minat sebab dia memang maybe Zoom X ni sesuai untuk stack height stack yang tinggi lah eh, sebab dia lembut, squishy, snappy kalau dia grounder dia akan kurang dia macam defeat the whole purpose of the design Okay, kemudian ini pun pibar FF Turbo Plus not bad okay, dari segi material eh, kenapa saya suka yang ni pertamanya dari segi firm saya rasa ini sedikit firm tapi dari segi plush yang ni sedikit plush dari segi stiffness lebih kurang sama tapi yang paling penentu dia adalah energy return confirm lah ini energy return dia paling padu saya dah try macam-macam super shoes eh. saya rasa ini energy return dia paling sesuai masuk padu lah dia tak ada terlalu keras sangat terlalu firm sangat dia sedap je bila anda berlari energy return ni masuk dia bila anda memberi tekanan tenaga yang dikembalikan tu lebih tinggi atau lebih baik dan lebih cepat ha, itu masuk energy return so yang ni not bad so kalau energy return ni 10 sebab apa tau dia tak acik juga sebab dia ada carbon plate kemudian dia ada airport dia punya teknologi dia tak acik dah lah lawan ni kan harga pun 800 kan sebab tu dari segi midsole confirm lah menang zoom X tetapi ni not bad ok terusnya kita pergi ke outsole Outsole ni sebenarnya saya berbelah bagi sebenarnya ok sebab kalau outsole sebuah belah satu dia agak hauk sikit tapi bukanlah hauk yang teruk hauk yang ok je sebenarnya tak ada masalah kalau maknanya 8 tak boleh pakai hauk kot dia macam kurang lah hauk tu dah macam 5-6 kan dari segi jenis rubber yang hitam ni saya memang cemburu lah dia tipis tapi dia grippy kemudian anda tengok tekstur dia nak kata macam waffle tak dia buat style macam tayar-tayar basikal off-road kemudian exposed foam yang ni lebih banyak lah Rubber ni saya rasa dia macam fair sebab dia ada pro dengan cons Macam ni coverage dia kat belakang kurang tetapi dekat depan ni memang padu gila lah So maknanya sebab tu lah saya cakap Sebab tu kasut ni lebih kepada elite Elite kan running form cantik yang lagi bersepah Macam saya <laughs> Saya rasa ni lebih sesuai Sebab tu ada orang suka ni suka ni saya bagi ni even Terus yang paling penting ni yang anda kena ambil kira dari segi pengalaman lari lah Kasut ni yang the best dia sangat versatile Maknanya anda boleh boleh easy, boleh recovery, boleh tempo run boleh long run dan boleh race tetapi kasut ni bukan kata tak versatile rugilah kalau anda tak lanyak hari-hari saya dah buat ulas sebelum ni carbon plate bukan untuk pakai hari-hari takkan anda nak lari easy pakai kasut ni takkan anda lari recovery kasut ni ok kasut ni of course selain racing anda boleh pakai untuk tempo ataupun fine tune punya long run di mana anda nak try adaptkan setelah anda dah build up eh bukan main terus lari anda punya marathon racing pace marathon target pace lah so kasut ni so dari segi penggunaan ini win lah ok tetapi dari segi riding dua-dua smooth riding tetapi yang ni ultra responsive ultra smooth riding ultra snappy ultra squishy dan of course anda macam kena push lebih-lebih kat sini sedap gila lari untuk aa, dengar eh disclaimer dia mereka yang nak betul-betul perform bukan nak kata yang perform ni tak boleh tapi ni of course lebih anda dah tahu kan reputasi dia kan tapi dari segi stability, kasut ni lebih stable kasut ni lebih support berbanding yang ni yelah memang lah nama pun racing tapi bukan kata dia tak support, dia still ok dia bukan yang hauk sangat, dia memang still ok so dia bergantung pada anda begini, saya pernah cakap kat video sebelum ni kalau siapa-siapa yang memang fokus dalam dia punya goal race dia memang dia ada proper structure training dia ada planning, proper training dan dia memang progress cantik dan yang paling penting, dia ada budget Eh, dia ada bajet ataupun dia dapat sponsor lah untuk racing-racing yang A ha, dia ada A, B, C eh, racing saya tak perlu ulas kat sini, kat sini. ini kasutnya ini memang senjata 
Weapon anda yang paling 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 anda boleh percaya lah eh trusted. Tapi ha ha saya bagi diri saya lah. Kalau ketika saya nak lari Tokyo 2020 yang differ yang saya kena serangan jantung tu di mana target marathon saya 4.45 marathon pace saya target 6.40 ini kasutnya. Tapi sekarang sebab marathon saya 6 jam ini kasut dia. Okey <laughs> pace 7 8 Ayah Tori, 8 lebih ada 9 Ini kasut dia Dan dia sangat-sangat selesa Sangat-sangat comfort Sangat-sangat support Sebab dalam anda berlari ni Yang paling penting Selain anda nak perform Anda nak protect kaki anda Anda nak kurangkan fatigue Anda nak lepas lari tu Recovery dia cepat Sebab kalau anda pakai, pakai kasut-kasut yang Kurang berinovasi Maksudnya 2018 ke bawah Lepas lari tu Koyak kasut kaki anda Tapi yang ni kaki anda Still tak fatigue Recovery pun cepat Sebab dia punya cushion banyak Support cukup So inilah kasut-kasutnya So dia berbalik pada anda walaupun anda dah fokus bajet tak besar ini kasut yang boleh pukul semua apa saja anda nak buat ok dari segi desain saya tak nak ulas sangat desain ni sangat subjektif kan saya sebut lagi nama Farah Nabila Fazura orang kata dan eh, macam juga Al-Rumi ni kan tak nak, tak nak sebut so desain terpulang pada anda tapi dua-dua ni merecek babe tak boleh tahan babe memang malam kalau tidur di kaki kanan di kaki kiri saya tidur pakai kasut ok ha, jadi dan lagi satu carbon plate untuk siapa yang slow sangat, saya tak nak advice lah. Sampai satu masa, saya pakai dah 5 jam, saya rasa besi dia stiff. Okay, walaupun tujuan dia adalah untuk bagi anda propulse dan push anda punya larian. Okay, semoga video ringkas ni memberi manfaat pada anda. Dan kalau anda suka video ni, tekan butang like. Tinggalkan komen apa pandangan anda tentang pertemuan dua kasut ni. Nah, anda yang paling penting apa dia? Itu yang paling penting, yes. Subscribe, subscribe, subscribe. Saya bagi kebaikan. Stay healthy. Keep fit and keep running. Assalamualaikum. Yo, what's going on?